ഒരു ചെറിയ വേദശകലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയത്തിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ അതിന്റെ ആറാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ഏതാണ്ട് ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ എലിശയോട് ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ ഇടുക്കുമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ കാണുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങൾ യോർദാനോളം ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓരോരുത്തൻ ഓരോ മരം കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പാർക്കേണ്ടതിന് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പോകുമിൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവരിൽ ഒരുത്തൻ ദയചെയ്ത് അടിങ്ങളോട് കൂടെ പോരണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചതിന് പോരാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ അവരോട് കൂടെ പോയി അവർ യോർദാങ്കലെത്തി മരം മുറിച്ചു എന്നാൽ ഒരുത്തൻ ഒരു മരം മുറിക്കുമ്പോൾ കോടാലി ഊരി വെള്ളത്തിൽ വീണു അയ്യോ കഷ്ടം യജമാനെ അത് വായ്പ വാങ്ങിയതായിരുന്നു എന്ന് അവൻ നിലവിളിച്ചു അത് എവിടെ വീണു എന്ന് ദൈവപുരുഷൻ ചോദിച്ചു അവൻ ആ സ്ഥലം അവനെ കാണിച്ചു അവൻ ഒരു കോൽ വെട്ടി അവിടെ എറിഞ്ഞു ആ ഇരുമ്പ് പൊങ്ങി വന്നു അത് എടുത്തു കൊള്ളുക എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ കൈ നീട്ടി അതെടുത്തു ഈ വേദശകലം ഒന്നിലധികം വട്ടം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഒരു ഹാലലിയോ പറഞ്ഞു ഇതിന്മേൽ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒരായിരം എണ്ണം കേട്ടിട്ടുള്ളവർ ഒരു ഹാലലിയോ പറഞ്ഞു വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്ന വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സുപരിചിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു വേദശകലം വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്ന വേണ്ടി ആകുമ്പോൾ സാമാന്യമായി വരാവുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇങ്ങനെ പറയാം ഇങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് സുപരിചിതമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ വേദശകലം നമ്മൾ ധ്യാന വിഷയമാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കൊച്ചു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ പുതുമയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കരുത് റീമയ്ക്ക് വേണ്ടി കേട്ടോ ദൈവം ഇന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് അതിനുവേണ്ടി കൈ എത്തി പിടിച്ചു വേണം കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത്ര കൂടെ പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലരും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തകർന്നു വിട വരുമ്പോൾ കേട്ടോ നമ്മൾ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് കഥാവേ എൻ്റെ പ്രശ്നം അറിയാമല്ലോ നീ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കണമേ ഇറങ്ങി വരണമേ കൈ ചലിപ്പിക്കണമേ കൊടും കാറ്റടിപ്പിക്കണമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തകർന്നു വിടാവും നമ്മൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മളങ്ങ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ ഇരിപ്പിരുന്നാൽ പറ്റുമോ നീ ഒന്ന് എഴുന്നേക്ക് പറയുകയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാ ചുമ്മ ഇവിടെ ഒന്ന് അടുത്ത് നിന്നിട്ട് കാര്യം എന്താ കൈ ഒന്ന് ചലിപ്പിക്കുക കാറ്റൊന്ന് അടുപ്പിക്കുക ഹലരു ഈ പ്രശ്നത്തെ പാറ്റിക്കള നമ്മൾ പറയുകയാണ് എന്താ ഇങ്ങനത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പിന്നിലെ പ്രേരണ ചിന്തിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ ആ വലുപ്പം അതിൻ്റെ ബാഹുല്യം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവമാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് നീ എന്തെങ്കിലും നോക്കി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കേട്ടോ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നീ ഒന്ന് 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 ചെയ്യുക ഒന്ന് ഒപ്പിക്കുക പറയുക എന്നാൽ ഒരു സത്യം ഇന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുക കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്മേൽ ദൈവം ഒരു വിടുതൽ പകരണമെങ്കിൽ കേട്ടോ നമ്മുടെ കാര്യം അങ്ങ് നടക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ദൈവം എന്നാ ചെയ്യണം വാട്ട് ഈ ഹാവ് ടു ഡു ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അവൻ ശരിക്കും ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി താഴെ വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കൈ ചലിപ്പിക്കണം കൊടും കാറ്റ് എന്താ ആവശ്യമുണ്ടോ ദൈവിക വിടുതൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പസ്ഥലന്മാരുണ്ട് പത്രമുള്ള അവന്മാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം എടോ കർത്താവ് ശരിക്കും നിന്നെ വിടുവിക്കാൻ എന്തോ ചെയ്യണം അവന്മാര് പറയും അയ്യോ യോ യോ ഒരു മൊത്തം പ്രസംഗം പോലും പ്രസംഗിക്കേണ്ട ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ മതി വലിയ കാറ്റ് വലിയ കോള് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ പടക മുക്കിക്കളയുമെന്ന് വാദിച്ച് തിരമാലകൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങുവാൻ തകർന്നു വിടയായപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റ് തന്ന നോക്കണേ ശാന്തമാകാൻ ഒറ്റവാകുക ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ശാന്തമായെന്ന് മാത്രമല്ല എത്തേണ്ടടുത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് അവകല തിരുസന്ധിയിൽ നീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാം മൊത്തം പ്രസംഗം കേട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ പിടിച്ചാൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത്രയും ഒന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിനക്ക് ഉതകുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇന്ന് നിനക്ക് കിട്ടിക്കാൻ അതെപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിലാണോ അവസാനമാണോ ഇടയ്ക്കാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു വാക്കിന് വേണ്ടി നീ കാതോർത്താണ് വെൻ ഈ കമാണ് തിങ്സ് ഗെറ്റ് ചേഞ്ച് കേട്ടോ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുവാൻ തകർന്നു വിടയാകും ഇന്ന് മാറ്റം ആഗ്രഹിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈകളൊന്ന് 
ഈ ഇനുക്കം ഇടുക്കും ഇതൊക്കെ വരുവാൻ തകർന്നു ഇടയാകുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യർ ചിലപ്പോൾ സാമാന്യമായ നിലകളിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിധം ആലോചിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കാലം ഒതുങ്ങി നമ്മുടെ മേലില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം അങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റുവാൻ തകർന്നു ഇടയാ അതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഈ ഇഞ്ഞരുക്കമെന്ന് ലോകത്തിലുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ദൈവത്തോട് നല്ല ബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ സ്ഥിരതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വചനം ധ്യാനിക്കുകയും വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞെരുക്കവും എടുക്കവുമല്ല വിശാലതയും അനുഗ്രഹവും അല്ലാതെ അവരുടെ അനുഭവം മറ്റൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഇവിധമുള്ള ചിന്താഗതികളോട് കൂടി അല്ല നമ്മൾ ഈ വേദശകലം വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സാമാന്യമായി വഴിയെ നടക്കുന്ന അവിശ്വാസികളായ കുറെ പേരെ അല്ല പിന്നെയോ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് ആരാണിവർ അന്നത്തെ കാലത്ത് ബൈബിൾ കോളേജിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നവർ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയും ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ എന്ന പേർ എടുക്കുവാൻ കാരണമെന്ത് അവർ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കേണ്ടതിന് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ തക്കോണം തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ശക്തിയോടെ അവരിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ചല്ല നമ്മളോട് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഇടുക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞെരുക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് അർത്ഥം കഥാവ് പറയുകയാണ് ജാതികൾക്ക് അവിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രം റിസർവ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ല പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഇടുക്കത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഞെരുക്കങ്ങൾ പിന്നെയോ ചില പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തോട് പറ്റി നിൽക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഇവിധമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം ഗ്രഹിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാലലിയോ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ പ്രാരംഭ മാസത്തിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി മധ്യാഹ്ന വേളയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ വിക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ആത്മനിറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ വർഷാവസാനത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഇടിച്ചു കയറുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് എന്നാൽ അവിധമായിരിക്കുമ്പോൾ ഞെരുക്കങ്ങളുടെ മധ്യേ ഇടുക്കങ്ങളുടെ മധ്യേ ഒരു പാരദരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ വേദനിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ കടന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ സാമാന്യ മനുഷ്യരുടെ ഒക്കെ ചിന്ത പോകുന്ന എങ്ങോട്ടായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം എന്റെ ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ലായിരിക്കും എന്തേ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാത്തത് അവൻ എന്നെ കാണുന്നില്ലേ അവൻ എന്നെ അറിയുന്നില്ലേ എന്റെ വിഷയത്തിന് മേൽ വിടുതൽ പകരുവാൻ അവന് പ്ലാൻ ഇല്ലേ പദ്ധതിയില്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ തകർന്നു വിടയാൽ എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് ഈ വിധം ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് അതിന് പ്രേരകമാകുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നീ പോകും മുമ്പ് തന്നെ നിന്നോട് ചിലത് സംസാരിപ്പാനുണ്ട് കേട്ടോ അവൻ പറയുകയാണ് ഇന്നലകളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ കൃപയുടെ കരം നിനക്ക് നേരെ നീട്ടിയപ്പോൾ എത്തി പിടിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് നീ എങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതം നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴിത്താരയിൽ നടക്കുന്ന വേളയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നീ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നീ മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞും അനുവദിച്ചും അല്ലാതെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യവും നടക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല പൈശാചികൻ പണ്ടു പണ്ടേ നിനക്കെതിരെ പ്ലാനുകൾ ഇട്ടു കാണും ലോകത്തിലുള്ള പലരും നിന്റെ താഴ്ചയും പിന്നെ വീഴ്ചയും എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ തകർച്ചയും കാണേണ്ടതിന് കാത്തിരിക്കുകയാകാം പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും എന്തൊക്കെ ആലോചന കഴിച്ചാലും ശരി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ഇടുന്നത് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് നീ ഗ്രഹിക്കുവാൻ തകർന്നു വിടുക ഏറ്റെടുക്കുമെന്നുള്ളവർ രണ്ട് കൈകൾ ചേർത്തടിച്ച് എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങട്ടെ അപ്പോ ഞെരുക്കങ്ങൾ വരുന്ന മാത്രമേ കിട്ടൂ ഉള്ള വിശ്വാസം ചോർന്നു പോകാതിരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തെ ത്യജിച്ച് കഥാവിനെ പഠിച്ച് ദൂരത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കുവാൻ അവിശ്വാസികളുടെ പട്ടികയിൽ പരിഹാസികളുടെ പട്ടികയിൽ ഒക്കെ എണ്ണപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ദൈവികമായി പ്ലാനിനെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരായിരിക്കണം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ പ്രാരംഭ മാസത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് കഥാവിന്റെ പ്ലാൻ എന്ത് എന്ന് ആലോചിക്കുവാൻ തക്കൊണ്ട് ഇടയാകുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ ആരംഭ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എഴുപത് അംഗങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു കൊച്ചു സമൂഹമായി ഇസ്രായേലിയ പിതാക്കന്മാർ മിസ്രൈമിൽ എത്തിപ്പറ്റുകയാണ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബക്കാരനായിരിക്കുന്ന യോസേഫ് നാട് ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എന്ന കാരണത്താൽ അവിടുത്തെ നല്ല ദേശങ്ങളിൽ
കഥാവ് തമ്പുരാൻ നമ്മളോട് പറയും ആലോചിച്ചാൽ ഇന്ന് when you look at in hindsight towards what has happened hello tirinju nokikonda ee sambhavangale onna nammal vishagalanam cheyvan shramichal namukku manasilagum aarambham mudale deivam ee tande janathinu vendi karidhi vechirunnathu goshenile nalladalla kananile meltharamayadana kaaryam grahikkunavaru undengil or hallelujah parayi ennal prashnam endanu nariyamo hal jeevathil prayasavum pradisandhi kannu nidhi anubhavangalum kaipariya nimishangalum vannu kayaru vaan takkonnu midi aagumbo kathave idil ninnu mechappetta or anubhavathilekku kondu pogalam ennu prarthikkuvan ivarkku prayarane undagu sahajirangal abidamalla kaaryam ella nalladai irikkunengil manushikamaya pravanatha ennu parayunnathu idil meltharamayadilekku poguvan orikkalum avaru prarthikkathilla ennulladan moonu neram vishapadakkuvan aaharam undengil ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി എന്ന കണ്ടീഷൻ അല്ല അലമാരി നിറച്ച് തുണിമണികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ നിറ കാശുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമുണ്ട് ആരും തമ്മിൽ വഴക്കും വക്കാണമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് അനുഭവമെങ്കിൽ നേരെ പിന്നെ ഞായറാഴ്ച പള്ളി വരുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ പ്രാർത്ഥന വെളിപ്പെടൂ കൈ അടിച്ചാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്ര സ്വരവും കൈയടി ഉയരത്തുള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന കാര്യം എന്തെന്ന് അറിയാമോ പലപ്പോഴും 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 അർഹതപ്പെട്ടത് എന്ന് ദൈവം പറയുന്ന ചില അവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ഇതെന്താ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നവരോടായി അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ യാചിക്കായ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്താ യാചിക്കാത്തത് ഈ മേൽത്തരമായതിന് ആവശ്യകത തോന്നാതവണ്ണം നല്ലത് പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയട്ട് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു ആയിരം മടങ്ങ് ആഗ്രഹമാണ് അല്ല ദൈവത്തിന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ഉള്ളത് അവൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് നീ പറയുമ്പോൾ ദൈവം പറയും ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പ്രവർത്തിച്ച് തീർന്നിട്ടില്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ ഹലരുയ പലതും അനുഭവമാക്കി കൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ഇടംബലമുള്ളവരോട് പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നു നിന്നോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലത്തെ മഞ്ഞ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുകയേ വേണ്ട ഓരോ ദിവസവും പുലരുമ്പോൾ പുത്തൻ ദയ കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തെ അലങ്കരിക്കുവാൻ പുത്തൻ നന്മകൾ നിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ചില പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കഥാവ് പറയും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് കൈവശമാകുവാൻ ഇടവരണമെങ്കിൽ മേൽത്തരമായതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്നാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ പലപ്പോഴും നീ അറിയേണ്ടതിന് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇങ്ങനെ പറയും മേൽത്തരമായതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു തിന്മയല്ല തിന്മ വരുത്തുന്ന പിശാചുമല്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുള്ള ആ നല്ലതാണ് അതാണ് നിന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ നല്ല അനുഭവത്തിന് ഒരു ഒരു ഇളക്കം തട്ടുവാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുക ആദ്യം നിന്നെ തളർത്തുവാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിന്നെ തകർക്കുവാനല്ല ഞാനിത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇളക്കം തട്ടുന്ന മാത്രയിൽ നീ ഒന്ന് മുട്ടുമടക്കണം നീ ഒന്ന് കരം വളർത്തണം രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണുനീരൊഴിക്കാമെങ്കിൽ നല്ലത് നീ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത്രയും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ നീ എന്നോട് വിളിച്ചപേക്ഷിക്ക ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരം അരുളുവാൻ പോവുകയാണ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നുള്ളവർ രണ്ട് കൈകളും ചേർത്തടിച്ച് എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ എത്ര പേർ തീരുമാനമെടുക്കും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് എത്ര പേർ തീരുമാനമെടുക്കും അലങ്കാരമൊന്ന് ഉയർത്തി കാണിച്ചു പ്രൈസ് ഗോൺ എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്നത് കഥാവേ കാര്യമൊക്കെ നീ ഒന്ന് നന്നാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നീ ദൈവത്തോട് പറയുവാൻ തുടങ്ങണം കഥാവേ നീ എനിക്കായി കരുതിയിരിക്കുന്ന മേൽത്തരമായ അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വരുവാൻ നീ വഴി തുറക്കണം വാതിൽ തുറക്കണം പൈപ്പ് ലൈനുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റി എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവ ഒഴുക്കി വിടുവാനിടയാകണം ഞാൻ നിന്നോട് ഇവിധം പറയാം ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇന്ന് വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ തീരും ഈ വർഷത്തിന്റെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ശരിക്കൊരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം ബാക്കി കാണും പക്ഷേ ഈ അടുത്ത മുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം രാവിലെയും രാത്രിയും കഥാവേ എനിക്ക് നല്ലത് പോരാ നീ എനിക്കായി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന മേൽത്തരമായത് വേണമെന്ന് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല കഥാവിന്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ദൈവം അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുവെന്ന് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്
മനസ്സിനകത്ത് അത്രത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഹേമിക്കുന്നു കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുക ഒരു വട്ടം കൂടി നിന്നോട് വിളിച്ചു പറയുക കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് ഇന്നത് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരത്തില്ല കാണുന്നവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകും ദൈവം നിന്നെ തൊട്ടുവെന്ന് കാണുന്നവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകും ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിലത് ചെയ്തുവെന്ന് കാണുന്നവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകും നിന്റെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടി ബന്ധനങ്ങൾ അടിഞ്ഞു നിന്റെ വീട്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വന്നിരിക്കുന്നു മേൽധനമായ ചിലതിലേക്ക് കർത്താവ് നിന്നെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചില്ലറ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ എഴുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ഇടപെടുന്നതനുസരിച്ച് അനുസരണയുടെ ബാധയിൽ രണ്ട് ചുവട് ഓരോ ദിവസവും മുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തേക്ക് ചെയ്തു നോക്ക് നമുക്ക് വരുന്നിടത്ത് കാണാം കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇടുക്കം അങ്ങോട്ട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ തീരുമാനിച്ചു കേട്ടോ അവർ തീരുമാനിച്ചു ഈ ഇടുക്കത്തിന് അത് കുറെ നാളായിട്ട് ഞങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് ഇതിനൊരു മാറ്റം വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ അവർ നേരെ ഏലീഷയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുകയാണ് ഏലീഷായെ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനെ കാണുന്നു അവൻ നിഴലാക്കുന്നത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെയാണ് അപ്പം ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം വേദശകലം വായിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അവിടെ ചെന്ന് ഈ മനുഷ്യർ ഏലീഷയോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ യോർദാനോളം ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓരോരുത്തൻ ഓരോ മരം കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പാർക്കേണ്ടതിന് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു രണ്ടാം ബാക്കി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ യോർദാനോളം ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓരോരുത്തൻ ഓരോ മരം കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പാർക്കേണ്ടതിന് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു യുവമാര് നന്നാകാൻ വിശാലത പ്രാപിക്കുവാൻ ഞെരുക്കം മാറ്റാൻ ഒരു പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ തട്ടിയച്ച് പറ നീയും ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ ഒന്നുകൂടെ തട്ടിയച്ച് പറ പ്ലാൻ ഇല്ലാത്തവൻ പരാജിതനാകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവനാണ് എ മാൻ ഹു ഫെയിൽസ് ടു പ്ലാൻ പ്ലാൻസ് ടു ഫെയിൽ കേട്ടോ എന്നാൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി അതിന്മേൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ വിജയത്തിൻ്റെ ആദ്യ പടിയിൽ കാൽ വെച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്ന പുറത്ത് പേരുണ്ട് ഈ വർഷം ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ വർഷം ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്താ നിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്താ നിൻ്റെ പ്ലാൻ ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ അതിനാണ് എന്നെ ഈ രാവിലെ തട്ടി എണീപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ദൈവം നിൻ്റെ ചില പ്ലാനുകളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ച് സാധിപ്പിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ചോദിക്കാം നിന്നോട് എന്താ നിൻ്റെ പ്ലാൻ ചിലവരുടെ മുഖം കണ്ടാലേ പ്ലാൻ മനസ്സിലാവും ഭൂമിയുടെ മുകൾ പരപ്പിൽ ഒരൊറ്റ കോഴിയെ ജീവനോടെ വെച്ചേക്കത്തില്ല ഞാൻ തിന്നും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഹത്തരമായ ഇതുപോലത്തെ പ്ലാനുകളൊന്നും അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നന്നാകൻ എന്തുവാ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ സാമ്പത്തിക മണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച് എന്തുവാ നിന്റെ പ്ലാൻ എവിടെയെങ്കിലും കാലുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഓണം അഞ്ചേക്കറൊന്നും വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് സെന്റ് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ കുറെ നാളായിട്ട് അപ്പച്ചൻ ഇട്ടേച്ച് പോയാൽ കുറച്ച് നിലം കിടക്കുകയല്ലേ അവിടെ വീട് വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വല്ല ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ചെക്കൻ്റെ ആ നിർണായകമായ വർഷമായത് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുവാ പ്ലാൻ കൊച്ചിനെ കെട്ടിക്കണ്ടായോ എന്തുവാ പ്ലാൻ എന്ന് എന്തുവാ പ്ലാൻ ചിലരും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു ചിലര് മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ല പാട്ട് പാടുകയാണ് എല്ലാരും പോകുന്നു അല്ലെ ഈ ഞാനും പോകുന്നു ബാക്കി അറിയാവുന്ന രണ്ടു കൂടെ പാടിക്കേ എങ്ങോട്ടെന്നറിയില്ലല്ലോ അല്ലെ എത്ര പേരാ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണോ ഈ വർഷത്തിൽ രണ്ടാമത് നീ എടുക്കേണ്ടുന്ന നടപടിക്രമമാണ് മേക്ക് പ്ലാൻ കേട്ടു വേദപുസ്തകം സദൃശ്യവാക്യങ്ങളിൽ വിധമാണ് പറയുന്നത് ഉത്സാഹിയുടെ വിചാരങ്ങൾ സമൃദ്ധി ഹേതുകങ്ങളാകുന്നു ദ പ്ലാൻസ് ദ ഡിലിജൻ ലീഡ് ഷോ ലീ ടു പ്ലാൻറ്റി വിചാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലോട്ട് നോക്കിയിരുന്ന് വെല്ലോക വിചാര അതല്ല ദ പ്ലാൻസ് ഓഫ് ദ
ഇന്നത്തെ ഇല്ലായ്മ മാറി ഒരു നിറവ് അതിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകും എന്ത് ആ പ്ലാൻ അതിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നുമുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് യുവർ പ്ലാൻ നിനക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ ഞാൻ നിന്നോട് പറയട്ടെ ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നില്ല കാരണം ദൈവവും നിന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നില്ല എന്താ ദൈവം കുറ്റം വിധിക്കാത്തത് ഇതുവരെ ദൈവം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാത്തത് കൊണ്ട് പക്ഷെ നാളെ മുതൽ കളി മാറുമേ നാളെ മുതൽ കളി മാറും നിന്റെ നാളൊക്കെ നീ പ്ലാൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരാഴ്ചക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഒരു മാസത്തേക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ആറു മാസമാകുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്തൊക്കെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വേണമെന്ന് നിനക്കറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്നവരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി എഴുതി കുറിച്ചു വെച്ച് അതിന് പ്രകാരം ജീവിക്കേണ്ടതിന് നീ തുടങ്ങണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ തുറകളിലേക്കും നീ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു കിലോ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക അതിലെ കാക്കിലോ വെറുതെ നശിച്ചു പോവാന്നു അങ്ങനെ അന്ത് മുക്കാല് വാങ്ങിച്ച മതി ഇനി അങ്ങോട്ട് എപ്പ വാങ്ങിച്ചാലും രണ്ട് തക്കാളി ഇല്ലായ്മപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ അന്ന് ആ കടയിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വാങ്ങിക്കണം സൂക്ഷിച്ച് വാങ്ങിക്കണം അരിക്കകത്ത് സ്ഥിരമായി ചെള്ളു തീർന്നുണ്ടോ അത്ര ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കണ്ട അറിഞ്ഞായിരുന്നോ ഫിക്സഡിന്റെ ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടി പുത്തൻ ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് പുതുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം വഴി തുറന്നു പക്ഷെ നീ അത് അനുഭവമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ നീ അത് അനുഭവമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം നന്നാകുന്നവരെ എങ്ങനെയാ നന്നാകുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കണം അറിയാൻ വയ്യാത്തത് അറിയാവുന്നവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഇടണം എന്നിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഇടുന്നു അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയട്ടെ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അപ്പച്ചനാകാം അമ്മ ചെയ്യാറാം പ്രായത്തിൽ മുതിർന്നവർക്ക് എന്താ ഗുണമെന്നറിയാമോ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ക്രിസ്മസിന് അവർ കേക്ക് തിന്നിട്ടുണ്ട് ഓണത്തിനുണ്ടത് മറ്റേ അവരല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ ശരി അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒത്തിരി വിവരമുള്ളവരുണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി വിവരം അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കണം ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ മേക്ക് എ പ്ലാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ ഈ പ്ലാനും കൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് കുറച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹാളിലൊക്കെ ശരിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാകട്ടോ ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കട്ടോ ഇവർ ചോദിച്ചതുപോലെ നീ ചോദിക്കുവാൻ തകണമില്ല ഞാൻ നിന്നോട് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് വിളിച്ചു പറയുക കേട്ടോ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ആസ്കിങ് ദാറ്റ് വേ ദൈവത്തോട് ഇത് ചെയ്യട്ടോ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കട്ടോ എന്ന് നീ ചോദിക്കുവാൻ തക്കൊണ്ട് മിടയാകുമ്പോൾ ചിലരോട് ദൈവം പറയും ഇല്ല ഇന്നിന്ന തിരുത്തലുകൾ വരുത്തണം ഇവിടെ ചിലരോട് പറയും പൊയ്ക്കോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ഏലീശയോട് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഏലീശ പറയുക പോകുവീൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം എന്ന് ഏലീശ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഉപവസിക്കട്ടെ ദൈവം എന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അറിയിക്കാം എന്നവൻ പറഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പൊയ്ക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള ഈ തിടുക്കം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ദൈവം തമ്പുരാനുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് തന്റെ അനുഗ്രഹം അതിന്മേൽ വരുത്തേണ്ടതിന് ആരേറ്റെടുക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ തലയ്ക്കകത്ത് ഇത് വെളിവായി ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ കരങ്ങളൊന്ന് ചേർത്തടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക് യു ഹാവ് ബിൻ വെയിറ്റിംഗ് ഓൺ ഗോഡ് ഫോർ സച്ച് എ ലോങ് ടൈം ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ടെൽ യു എ മെസ്സേജ് സ്ട്രൈറ്റ് ഫ്രം ദി throne room of god he is waiting on you to start doing something nee endagilum onnu cheyyan nee endagilum onnu cheyyan nee endagilum onnu cheyyan onna ananga nee vandirunno kandal oru college kumariye pole irikkunengil keto rendu bengochigal ammaya hallelujah nalla joli undu pakshe avaru aavashyangal vardichu veriya koje theermanichu cake undagavan keto ദൈവം അതിനെ ശപിച്ചോ അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചോ കേട്ടോ ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ പരസ്യം കൊടുക്കാം തിരുവനന്തപുരം തിന്ന് വണ്ണം വെക്കുന്ന കേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ എത്ര കേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞ വർഷം നൂറ് കേക്ക് കഴിഞ്ഞു എത്ര കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതോ ആയിരം പേര് അതിൽ കൂടുതൽ ആ കേക്ക് തിന്നാന്ന് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളും തട്ടിയ ചോദിച്ചേ തുടങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ തുടങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആര് തിന്നും ഈ കേക്ക് എങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വരും 
പ്രവർത്തിക്കാതെ ദൈവത്തിന് പ്രതിഫലം നൽകാൻ നോക്കത്തില്ല മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ചെയ്തേ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ തട്ടി വെച്ച് പറ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി തുടങ്ങാൻ കപ്പൽ വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാശ് നിനക്ക് കാണത്തില്ല സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കപ്പലുണ്ട് കപ്പലുണ്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങുക ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കപ്പലിൻ്റെ മുതലാളിയാകും കേട്ടോ ദൈവസന്നിധി എന്ന് ഞാൻ പറയാം ദൈവത്തിന് അത് പറ്റും കേട്ടോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഡൂയിങ് സംതിങ് കേട്ടോ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുന്ന കാഴ്ച ഈ ഗോൾ മുഖത്തേക്ക് ഫോർവേഡ് ഓടുമ്പം കോച്ച് ഇങ്ങനെ ത്രില്ലടിച്ച് നീക്കത്തില്ലയോ ചാടി ആ ഗോൾ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വൺ ദി സൈഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ദൈവം ഓഹ് എൻ്റെ ഭാഷ പറയട്ടെ ഈ പേങ്ങൻ തൊലിയൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേട്ടോ അയ്യോ ദേഷ്യം വന്നോ ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നന്നാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതാന്നേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ഈ തിരുവനന്തപുരക്കാർ പറഞ്ഞില്ലേ കുറ്റിവെപ്പ് ശീലമാക്കരുത് കേട്ടോ കരഞ്ഞ് കാണിക്കൽ ശീലമാക്കരുത് ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും കയറി നിന്ന് കിട്ടാവുന്നതൊക്കെ കരഞ്ഞ് കാണിച്ച് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ശീലമുള്ളവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നീ ഒരു ദൈവ വൈതലാണ് നീ തണ്ടിയാൽ നമ്മുടെ തമ്പുരാൻ നാണക്കേടാ അവൻ യഹോബ ഈരയാണ് കരുതുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ കരുതുവാൻ ശക്തനാണ് സന്നദ്ധനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ കരുതൽ അനുഭവമാക്കേണ്ടതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ നീ അങ്ങോട്ട് അത് തുടങ്ങണം ഗെറ്റ് റെഡി നിന്റെ സാക്ഷ്യം കേട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും നിന്നെ ബലമായി ഓട്ടോയിൽ പിടിച്ച് അനാഥാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പൂട്ടിയിടരുത് കേട്ടോ ചില അങ്ങനെയാണ് ഫുൾ മോങ്ങലാണ് അൽസേഷന് ഡാൽമേഷന് ഒന്നും ഇതുപോലെ മോങ്ങാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയാം എൻ്റെ ജീവിതം വേറും കരച്ചിൽ കേസായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ മൊത്തം ഞെരുക്കമായിരുന്നു രണ്ടറ്റ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ എനിക്ക് ഒക്കത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പറയുവാൻ പറ്റണം ആരോഗ്യമില്ലാത്തവനായി ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ സഹായിപ്പാൻ ആളില്ലാതെ ഞാൻ ഓടേണ്ടുന്നത് പോലത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നേരമാ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ വിളി കേൾക്കുന്ന ഒരു യേശു ജീവിക്കുന്നു ഇന്നെനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും എൻ്റെ അമ്മായിയപ്പൻ കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീധനം കൊണ്ടോ എൻ്റെ അപ്പൻ ഇട്ടേച്ച് പോയ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും ജീവിക്കും അതല്ലേ സത്യം റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിൽ ആശ്രയം വെച്ചാൽ എത്ര എണ്ണമായി ഇപ്പോൾ വഴിയാധാരമായി കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം വെട്ടി കിട്ടുന്നതിനെക്കാളും കൂടുതൽ തൊഴിലാളിക്ക് ബോണസ് കൊടുക്കണം അറിയാം പണ്ടത്തെ എത്ര എത്ര കോടീശ്വരന്മാരാണ് ലോകത്തിനടിമപ്പെട്ട് ബിസിനസ് തകർന്ന് വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പുല്ല് ചെത്താൻ പോലും വകയില്ലാതെ കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മളൊക്കെ നേരാം വേണം നടക്കുന്നെങ്കിൽ അത് കർത്താവ് കാണിച്ച കൃപയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനിട്ട് അല്ലാതെ കർത്താവിനെ നാണം കരുതുന്ന പരിപാടി കാണിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ മൂന്നാമത് ശ്രദ്ധിച്ച് അവരിലൊരുത്തൻ പറയുകയാണ് ദയ ചെയ്ത് അടിയങ്ങളോട് കൂടെ പോരണമേ എന്ന് അപേക്ഷിതനാണ് എന്നത് പോരാ മൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് എന്നോട് പറയുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്തിൽ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾ ഒരാളോട് അനുവാദം ചോദിക്കുന്നത് അയ്യോ എന്തോ ഒരു കുറവ് പോല കേട്ടോ മക്കള് സിനിമയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അപ്പനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു ചോദിച്ചില്ല അല്ലെ ഭാര്യ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛനോട് പറയത്തില്ല ഒറ്റ പോക ജോലി ചെയ്യുന്നവർ കേട്ടോ ക്യാൻറ്റീനിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സൂപ്പറണ്ടിനോട് സൂപ്പർവൈസറോട് മുതലാളിയോട് ചായ പിടിച്ചിട്ട് അനുമതി ചോദിക്കുന്നത് എന്തോ കുറവ് പോലെയാണ് നമ്മളൊരൊറ്റ നാടപ്പങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവര് ഈ പ്ലാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കട്ടെയോ എന്ന് അനുമതി ചോദിച്ചു ഞാൻ അവരെ ഒരു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക അനുമതി ചോദിച്ചാലോ ഗുണം എന്താണെന്ന് പക്ഷെ നീ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വാക്ക് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞ ചാ പോകുന്നു കേട്ടോ 
ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൻ്റെ അടുക്കലുള്ളവരോട് പറയും ഓ അങ്ങേരുടെ ഭാര്യ ഒറ്റ പോക്ക എന്ന് പറയും ചുമ്മാ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞാനിങ്ങനെ പത്രവും വായിച്ചോട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി ഒറ്റ പോക ഇപ്പൊ രാത്രി പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ അവൾ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാം ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണ് പപ്പായെ ഞാൻ ഇതേ ഈ പാർത്താസിൽ വന്നതാണ് ഒരു തുണി കഷ്ണം വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഓട്ടോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഏതാണ്ട് സമരം പോലൊക്കെ പോകുന്നു ഇത് നിന്ന് നിന്ന് ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിയായി എന്നെ ഒന്നും ഒന്ന് വിളിക്കണം എന്നോട് പറയാം സാമാന്യ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ അവളോട് പറയും ഒറ്റ പോക്ക് പോയല്ലേ അതുപോലെ ഒറ്റ വരവ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ മതി എന്നല്ലേ അതല്ലേ നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അവളിപ്പോൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ അതുവരെ പോട്ടോ പൊയ്ക്കോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് എന്താ എടി കഴിഞ്ഞോടി തീരാതെ ബില്ല് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും വിളിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ട് ഓട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടോടി അരമണിക്കൂർ താമസിച്ച് പോയാൽ നീ ആ കട അതിൻ്റെ അവിടെ കാണുന്ന തന്നെ നില്ല് കേട്ടോ അവിടെ ആകുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി കാണും നീ അവിടെ നില്ല് കേട്ടോ ഞാൻ വരാം ഞാൻ വന്ന് വിളിക്കാം അവൾ വിളിക്കണ്ട ഞാൻ പറയും എന്താണെന്നറിയാമോ അനുമതി അവൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ചാൽ അനുമതി കൊടുത്ത എനിക്കാണ് പരിണിത ഫലങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ചുമതല മനസ്സിലാകുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പറയും ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യം നീ ഒന്ന് പഠിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ നിനക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ചോദിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ നിന്റെ അപ്പനോട് അനുവാദം ചോദിക്കണം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ അമ്മയോട് അനുവാദം ചോദിക്കണം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്റെ ഉടമസ്ഥനോട് നിന്റെ സീനിയർ ആളിനോട് ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് ചെയ്യാവൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം വേറെ ആരോടും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിരിക്കണം ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ട് നീ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും കാറ്റിനെ പേടിക്കണ്ട കോളിനെ പേടിക്കണ്ട ഉയർന്നു പൊങ്ങി നിന്നെ മുക്കുമെന്ന് ബാധിക്കുന്ന തിരമാലകളെ പേടിക്കണ്ട എന്ത് പരിണിത ഫലമാണെങ്കിലും ശരി അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനായി അനുമതി തന്ന അത്യുന്നതൻ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും അതാ നിന്റെ ബലം കേട്ടോ കുറച്ചു പേര് ഇതും കേട്ട് അനുമതി ചോദിക്കാന്ന് കർത്താവേ ഞാൻ പോകട്ടെയോ ചിലതിനെ അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചോദിക്കും കർത്താവേ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോണോ വേണ്ടയോ അവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നാ ഉറങ്ങാം എടാ കുഴിമടിയ ഇതിനുള്ള വകുപ്പല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതല്ല ചിലർ അനുമതി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും ദൈവത്തോട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയും യഥാർത്ഥ ആത്മീകൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ അവൻ പറയും അനുമതിക്ക് നന്ദി കർത്താവേ പക്ഷെ ഞാൻ പോകണമെങ്കിൽ നീയും കൂടെ വരണം ഞാൻ പറയും അവൻ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതാ നിനക്ക് കൂടുതൽ നല്ലത് പ്രൈസ് ഗോഡ് അവനെയും കൊണ്ടേ പോകാവൂ കേട്ടോ ഞാൻ നിന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാം എവിടെയെങ്കിലും അവൻ വരാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നത് പോലെ അകത്ത് തോന്നിയാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാത്തതാ നിനക്ക് നല്ലത് എന്തെങ്കിലും നീ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അവൻ നിനക്ക് കൂട്ടുപ്രവർത്തനായി വരത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അകത്തൊരു തോന്നിയാൽ ഇത് നമുക്കുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറുന്നത് നിനക്കും നല്ലത് വാശി പിടിക്കണം ദൈവമേ നീ എൻ്റെ കൂടെ വരണം നീ എൻ്റെ കൂടെ വരണം അവൻ വരണമെന്ന് നീ നല്ല വാശിയോടെ വീറോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ അവൻ വരേണ്ടതിന് അവൻ കുറെ കണ്ടീഷനൊക്കെ നേരത്തും കേട്ടോ എന്ത് കേസ് കിടന്ന് അല്ലല്ലല്ലല്ല കിടത്താൻ എ സി മുറി വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ കാറ് വേണം അങ്ങനെയൊന്നും കർത്താവ് ചോദിക്കത്തില്ല കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചെന്ന് വരും കർത്താവ് ചോദിക്കത്തില്ല പക്ഷേ അവൻ കൂടെ വരണമെന്ന് നീ വാശി പിടിച്ചാൽ അവൻ നിന്നോട് പറയും ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്തടത്തേ കണ്ണു പോകാൻ പാടില്ല ഒരുമാതിരി തോന്നിയ മാസത്തിന് വാ തുറന്ന് വെല്ലമൊക്കെ വിളമ്പാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ജീവിക്കണം ഞാനാ കൂടെ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ കൂട്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കാരണം നാട്ടുകാർ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല തലേ കയറിയവർ എത്ര പേരുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലേ അവൻ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിലേ അവൻ വരത്തുള്ളൂ
എന്തിനാ ഇവനെ ഇങ്ങനെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ചിലർ ചോദിക്കും ഒന്നും പറയാൻ വയ്യ ഒന്നും നടന്ന് നോക്കാൻ വയ്യ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ശിഷ്യന്മാർ ആ കരയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിനെയും കയറ്റി നാട്ടുകാരൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഏത് തുഴയുടെ അറ്റത്താണ് പിടിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കർത്താവ് നേരെ മേലോട്ട് ചെന്ന് നടന്ന് നല്ല പോത്ത് പോലെ അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങി കേട്ടോ ഇവരക്കരെ എത്തി ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്ന ബന്ധു ഗോസ്കാരെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ നേരെ പോവുകയാണ് മൈക്കും കൊണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് അക്കരെ എത്തിയവർ എന്താ നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം സ്വത്രവും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങെത്തി അടുത്ത ചോദ്യം കേട്ടോ വൈറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ദേ ഒരു തന്നെ അകത്ത് കയറ്റിയല്ലോ നല്ല കൂർക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന കണ്ടു ഇങ്ങനെ കയറ്റിയുകൊണ്ട് വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടായിരുന്നു വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് പറയുമെന്ന് പറയട്ടെ അവർ പറയും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഗുണം മനസ്സിലായില്ല കിടന്നുറങ്ങുന്ന കണ്ടപ്പം നമുക്ക് അരിശവും വന്നതാ പക്ഷെ നടുക്കടലെത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കാറ്റെതിരെ വരാൻ തുടങ്ങി തിരമാലകൾ ഉയർന്നു പോകുവാൻ തുടങ്ങി അന്നേരമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവൻ കൂടെ ഉള്ളത് നന്നായെന്ന് അവനെ ഞങ്ങൾ തട്ടി ഉണർത്തി അവൻ എഴുന്നേറ്റു ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു ഈ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിച്ചു എത്തേണ്ടടുത്ത് ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചു പിന്നങ്ങോട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളതു ഇത് യഹോബയാൽ സംഭവിച്ചു മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ആശ്ചര്യവുമായിരിക്കുന്നു കൂടെ കൂട്ടിക്കോണം വഴിയിൽ എന്നാ ഒക്കെ പതിയിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള കൂടം എന്നാ പതിയിരുന്നിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇദ്ദേഹം നമ്മളെ നോക്കിക്കോളും കേട്ടോ അദ്ദേഹം നമ്മളെ നോക്കിക്കോളും അത് മനസ്സിലാക്കി ഈ ആരെങ്കിലും ചാവാൻ നോക്കിയിരിക്കാതെ കുടുംബത്തിന് അത് വല്ല ഡൈവോഴ്സ് പ്രശ്നം വരാൻ കാത്തിരിക്കാതെ കരച്ചിലിനെ കണ്ണീരിന് വഴി കൊടുക്കാതെ എല്ലാം ശുഭവും സുഖവുമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞേക്കണം കർത്താവേ എൻ്റെ കൂടെ നീ വന്നേ പറ്റൂ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് വില കൊടുക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം കാരണം എനിക്കറിയാം വഴി വരുന്ന എല്ലാ കേസ് കെട്ടും എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല നീ ഉണ്ടേലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഉണ്ടേലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് വിശദീകരണത്തിന് പോകാതെ കഥാവ് കാണിച്ചത് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചേച്ച ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിലും കഥാവിനെയും കൊണ്ട ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിലും വചനം പറയുകയാണ് നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ കേട്ടു അങ്ങനെ അവൻ അവരോട് കൂടെ പോയി അവർ യോർദാങ്കിലെത്തി മരം മുറിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ അവരോട് കൂടെ പോയി അവർ യോർദാങ്കിലെത്തി മരം മുറിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ അവരോട് കൂടെ പോയി അവർ യോർദാങ്കിലെത്തി മരം മുറിച്ചു അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കിയച്ച് പറഞ്ഞേ കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും മരം ചുമ്മാ ചെരിഞ്ഞ് വീണില്ല അതിനെ മുറിക്കേണ്ടി വന്നു അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കി ശക്തമായ ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞു മേലൊന്നനങ്ങണം 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 ഇന്നത്തെ ആധുനിക വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കേട്ടോ മേല് മൊത്തം എന്തായാലും ഇണങ്ങില്ല മാക്സിമം നാക്ക് അല്ലെ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ഇല്ല വാശിയാണ് പീപ്പിൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് തിങ്സ് ലൈക്ക് സ്വെറ്റ്ലെസ് വിക്ടറി കേട്ടോ വി ആർ കാത്ത വിജയങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആർക്കാണെന്നറിയാമോ ഞാൻ പറയാം ശരിക്കും വിയർക്കുന്നവന് വിയർത്തതിൻ്റെ വിജയവും കിട്ടും ദൈവം ചോദിക്കുന്ന നിലയ്ക്കതിൽ അത്യന്തം പരമായി ചെയ്തവനായതുകൊണ്ട് വിയർക്കാത്തതും അവൻ്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവരും വിയർക്കത്തില്ലെന്ന് ആശയമുള്ളവൻ വിയർപ്പിൻ്റെ രോഗമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ കേട്ടോ അതിനൊരു ചുക്കും കിട്ടുകയില്ല ഒരു ചുക്കും കിട്ടുകയില്ല ഈ മരത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ യോർദാന്റെ കരയെ നിൽക്കുകയാണ് ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് യഥേഷ്ടം വലിച്ചു കുടിക്കുമ്പോൾ എന്താ കണ്ടു ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം മരമുണ്ടല്ലോ ഈ ജീവൻ ഡോൺ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മരമല്ല നല്ല തടിച്ചു കൊടുത്ത മരമാണ് കേട്ടോ ഒറ്റ വെട്ടിനൊന്നും ഇത് വീഴത്തില്ല കടിനെ വെട്ട് പാലെ ആവർത്തി വെട്ടിയാലേ ഇത് വീഴത്തുള്ളൂ ദൂത് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്തോ മടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വെട്ട് നിർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല മടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല 
പക്ഷേ നീ വെട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ മരം വീഴും മരം വീണിരിക്കും എത്ര വലിയ മരമാണെങ്കിലും വീണിരിക്കും നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കൊച്ചു ചുറ്റിക ഉള്ളെങ്കിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് വലിയ പാറക്കെട്ടാണെങ്കിലും അടിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ ഈ പാറയും പൊട്ടും പൊട്ടുന്നത് വരെ വീഴുന്നത് വരെ വെട്ട് നിർത്തരുത് അടി നിർത്തരുത് എന്നാ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ നീ ആ തീരുമാനിച്ചറിയുമാണ് പിന്നെ ദൈവത്തെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യത്തിന് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് വേണമെന്ന് നിന്റെ അധ്വാന ബലം നീ തിന്നണമെങ്കിൽ ദൈവം കൂടെ വേണമെന്ന് മനസ്സിലായോ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് രോഗം വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ബില്ല് വന്നാൽ മതി തീരാൻ ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിന് വരെ കാര്യം കൂട്ടി അറിയാം മനോരമക്കാരന്റെ ഭാഷ പറയാം വെള്ളം പൊള്ളുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കാര്യം പോണോ ദൈവം നടത്തണം അല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ കാര്യം നടക്കണോ ദൈവം ചാലിക്കണം ഒരു വെട്ടി മരമൊന്ന് മരം രണ്ട് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പ്രയത്നം പതുക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഒരുത്തൻ്റെ കോടാലി തല ഊരി കാറങ്ങി വെള്ളത്തിൽ വീണ് ഇയാൾ നെഞ്ചത്ത് കൈ വെച്ചു അടിച്ചു ഓടി എലിശേരി അടുക്കൽ വരികയാണ് പറയുകയാണ് യശമാനിനെ ഈ കോടാലി തല കടം വാങ്ങിച്ച കേസായിരുന്നു എൻ്റെ അല്ല വെള്ളത്തിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും നീ ഒന്ന് ചെയ്തത വിഷയം നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മള് ശരിക്ക ആലോചിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും ഇവന്മാർ ഈ പ്ലാൻ ഇട്ടതേ എന്റെ കയ്യിൽ കോടാലി തലയുണ്ട് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ കമ്പനിന്റെ അറ്റം വെട്ടി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കയറ്റി കോടാലിയാക്കി അവിടെ പോയി മരം മുറിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്ലാൻ അല്ല വിശാലതയ്ക്ക് അവരൊരു പ്ലാൻ ഇട്ടു അതിന് കോടാലി തല വേണം എന്റെ കയ്യിലില്ല തൽക്കാലം വായ്പയായി മറിക്കാം മനസ്സിലാവുന്നവർത്ത പേരുണ്ട് എന്റെ കയ്യിലെ പരിമിതി കൊത്തോണം ആയിരുന്നില്ല പ്ലാൻ കിട്ടാവുന്നതൊക്കെ ശേഖരിച്ച് നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിച്ച് നന്മ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തു തീർത്ത് ലാഭത്തിന്റെ സാക്ഷിയായി ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ സാക്ഷിയായി നിൽക്കേണ്ടതിനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ കോടാലത്തിൽ തെറിച്ചു പോയി നല്ല ബന്ധിക്കോസുകാരനൊന്നും അല്ല ഇയാൾ കേട്ടോ എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നല്ല ബന്ധിക്കോസുകാരനായിരുന്നെങ്കിൽ കോടാലിത്തല ഊരി തെറിക്കുമ്പോ അവൻ പിശാജേ എന്ന് ശാസിച്ചേനെ കോടാലിത്തല വെള്ളത്തിൽ തന്നെ പോവും പക്ഷെ പറഞ്ഞ് പിശാജ് പോരാടി കണ്ടോ നമുക്ക് വരുത്തിയത് വേന വെള്ളത്തിനകത്ത് കോടാലിത്തല ഞാൻ പറയും അല്ലല്ലല്ലല്ല ഇത് പിശാജിന്റെ കാര്യമൊന്നും അല്ല കോടാലി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ കോടാലി എന്തോന്ന് അറിയാവുന്നവര് നോക്കി അല്ല ഞാനല്ല കോടാലി കോടാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ആ തലയ്ക്കകത്തേക്ക് നമ്മുടെ പിടി ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ തടിത്തുണ്ട് അതിങ്ങനെ അടിച്ച് കയറ്റി ഉറപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ മരം അങ്ങോട്ട് വെട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ പട്ടാ പട്ടാ എന്നൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് വെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഊരി വരാൻ തുടങ്ങും വിവരമുള്ളവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇടിച്ച് ആ പുറപ്പിക്കും ആ പൂരി പോയാൽ എന്ത് പറ്റും കോടാലി തല തെറിക്കും ആ പൂരി വരുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ അറിയുന്നേ താൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സാധനത്തെ വെട്ടുന്നവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു ഒറ്റയടിക്ക് ആ പൂരി തെറിക്കത്തൊന്നുമില്ല ആദ്യം ഒരു ഒരു ആട്ടമുണ്ട് ഇതിന് കേട്ടോ ഈ ആട്ടം കാണാതെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് ഊരി തെറിക്കുന്നത് കാണാതെ എന്താ ശ്രദ്ധ കുറവുണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം ചെയ്യത്തില്ല നേരമണ്ണ കാര്യം നോക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി കട വാങ്ങിച്ച കോടാടുത്തല വെള്ളത്തിന്റെ കീഴെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഏലിശയോട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതി പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭക്തനോട് പറയുകയാണ് അത് തെറിച്ചു പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ഇയാള് ഒരു മരം അതിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു കഷ്ണം വെട്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ഇരുമ്പ് പൊങ്ങി വന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം കേട്ടോ 
ഓടി ഏലിശയുടെ അടുക്കൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ച് കാണും കേട്ടോ ആലോചിച്ച് കാണും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആപ്പ് മുറുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആട്ടം തുടങ്ങിയപ്പോഴേ അതിനെ നിർത്തുവാൻ തക്കോണം ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ നോക്കിയേ നഷ്ടം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കഷ്ടത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ജീവിതം ബാക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ആട്ടം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയത് ആപ്പൊന്നും ഇത് വരത്തില്ല സാഹചര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതകഥ ഇങ്ങനെ ഇന്നീ തിക്തമായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഇന്ന് ഇന്നലെയുടെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്നലെ എന്തോ ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യം ചെയ്തില്ല അല്ലെ ചെയ്യരുതാത്ത എന്തോ ചെയ്തു പിടിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ ഈ കാണുന്നേ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കും കേട്ടോ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കും ആ ഇന്നലയിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തെറ്റ് ഒന്ന് തിരുത്തുവാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മായിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്തി എഴുതാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ ശരിയായാൽ ഇന്ന് നന്നാവും അല്ലെ അതിനാ ഈ ആഗ്രഹം പക്ഷെ മാനവന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും തൻ്റെ ഇന്നലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഇന്നലത്തെ തെറ്റിനെ തിരുത്തുവാൻ ഒക്കത്തില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലൊരു വേദശകലം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവമുണ്ടല്ലോ അവൻ നമ്മുടെ വഴിയിലെ കുറവ് തീർക്കുന്ന ദൈവമാണ് ശബ്ദമുയർത്തി എന്നോട് ചേർന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം നമ്മുടെ വഴിയിലെ കുറവ് തീർക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ വിഷയം കൊണ്ടുപോയി ദൈവകരങ്ങളിൽ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ നടന്നു വന്ന വഴിയുണ്ടല്ലോ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഇന്നലെയൊക്കെ നടന്നു വന്ന വഴി അവിടെ വന്ന കുറവുകളാണല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്പുരാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് തിരികെ ചെല്ലുവാൻ പറ്റാത്ത ഇന്നലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നമ്മുടെ വഴിയിൽ വന്ന കുറവിനെ തിരുത്തി തന്മൂലം ഇന്നിനെ നന്നാക്കുവാനും നമ്മുടെ നാളെ മേൽത്തരമാക്കുവാനും തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തി എത്തിക്കുവാൻ മതിയായവനാണ് വിഷയം കൊണ്ടുവന്ന് ഏലീശയോട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏലീശ തിരിഞ്ഞിട്ട് എടാ മരം കൂടാ മരം വെട്ടാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എന്നെ പരിപാടിയാടാ ഒരു കോടാലി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കാത്ത എന്നാടാ ആപ്പ് ഊരി ആട്ടം എന്നതാടാ ഇങ്ങനെ എന്തൊരു മണ്ടനാ നീ വല്ലതും പറഞ്ഞു അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളും തട്ടി വെച്ച് പറ വീണവനെ ചവിട്ടുന്നവനല്ല ദൈവം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ കുത്തി നോവിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണ് സർവകൃപാലുവാൻ എനിക്ക് പറ്റിയ കുറവുമായി ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നാൽ നാളത്തേക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ അപ്പോൾ കൈ നീട്ടി എന്നെ പിടിച്ചു കയറ്റി മുങ്ങിത്താഴുവാൻ അനുമതിക്കാതെ എൻ്റെ കാലുകൾ ഉറപ്പുള്ള നിലത്ത് തുർത്തി എൻ്റെ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ മതിയായതിനാണ് ഞാൻ നിന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയും ഞാൻ നിന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയും ദൈവം നിനക്ക് തരുന്നൊരു വലിയ പ്രോമിസാണ് വലിയൊരു പ്രോമിസ് സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടോ ഈ വർഷത്തിൽ ദൈവം പറയുക അവൻ ഒരാവർത്തിയെ ചെയ്യുന്നു അവൻ പറയുന്നില്ല നിന്റെ വഴിയിലെ കുറവ് തീർക്കുന്നവനായി നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുവാനവൻ സന്നദ്ധനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സമയത്ത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ചെയ്യരുതാത്തത് ചെയ്തു പോയത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അബദ്ധങ്ങൾ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് തിക്തമായ ഒരു അനുഭവത്തിന് മധ്യ നീ ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്കത് തിരുത്താൻ ഒരു വഴി കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്പുരാൻ നിന്നെ നോക്കി പറയുകയാണ് ധൈര്യപ്പെട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോവാ ഇരുമ്പ് വെള്ളത്തിന്മേൽ പൊങ്ങുമോ ഇല്ല ഇരുമ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മേളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുമോ ഇല്ല അതെന്താ ഇല്ലാത്തത് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് പറയുക ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വിടുവിക്കുന്ന പ്രവർത്തി ചെയ്യുവാൻ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ തിരുത്തി കുറിക്കണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രവർത്തിയെ ഞാൻ തികയ്ക്കും നീ എൻ്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷിയായി നിൽക്കുവാൻ പോവുക അബദ്ധം പറ
കൊള്ളരുതാത്തവനാ നീ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാത്തവനാ നീ യൂസ്ലെസ് വർത്ത്ലെസ് ലോകം നിന്നെ പല പേരും പറയും ദൈവം നിന്നെ കണ്ടാൽ മോനെ എന്നെ വിളിക്കത്തുള്ളൂ മോളെ എന്നെ വിളിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീയും ദൈവത്തെ ദൈവമേ എന്ന് പോലും വിളിക്കാൻ പോകണ്ട അപ്പാ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കരുണയ്ക്കായി ആചിച്ചുകൊണ്ട് കൃപ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ല് നിന്റെ സൽപ്രവർത്തിക്ക് പ്രതിഫലവും നിന്റെ അബദ്ധങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും കാണിച്ചു തന്ന ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം ദൈവത്തിന്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷിയായി അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അടയാളമായി നിന്റെ ജീവിതത്തെ ആക്കി വെക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി തന്റെ പ്രവൃത്തിയെ എത്തിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു നിമിഷം ദൈവം മുമ്പാകെ എഴുന്നേൽക്കുമോ ഉള്ളുകൊണ്ടങ്ങ് ഉറച്ചു ഇന്നുള്ള ഈ പ്രതികൂലം ഇന്നുള്ള ഈ പ്രയാസം കർത്താവറിയാതെ എനിക്കൊന്നും ഭവിക്കയില്ല എൻ്റെ കർത്താവറിയാതെ എനിക്കൊന്നും ഭവിക്കയില്ല അത് ഉറപ്പാണ് അവൻ അറിഞ്ഞ അനുവദിച്ചാണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിലോ ആദ്യം തളരേണ്ടതിനും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തകരേണ്ടതിനും എനിക്കിട വരികയില്ല അവനെന്നെ പണിവാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവം നാശത്തിൽ എന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ എന്നെ രക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യം അവനില്ലായി അവനെന്നെ രക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യാശയ്ക്ക് വകയുണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യാശയ്ക്ക് വകയുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം സുൽ പാസ്റ്ററെ മുമ്പോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം തുടർന്ന് തോമസ് ഞാൻ ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് യോഗം അവസാനിപ്പിക്കും അബ്ബ പിതാവേ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ആത്മാവിനെ തന്ന സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവ് ഈ നല്ല നിമിഷത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു മഹപ്പെടുത്തുന്നു കേൾപ്പിച്ച ദൈവന്റെ ജീവന്റെ മുഴികൾക്കായി സ്തോത്രം ദേ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഞെരുക്കങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കർത്താവെ ചിലതൊക്കെ പണിഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ ആത്മശക്തി ഇന്ന് പകൽ കാലം അടിയകടമേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന കൃപയെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമേ തിരുവചനം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൂടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതെ അപ്പ ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയായിരിക്കാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സകലവും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ പണിയപ്പെടുന്ന കൃപയെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെ കേൾപ്പതുപോലെ കർത്താവെ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു പകർച്ച ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളും ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളും എല്ലാം പുറത്ത് ക്ഷമിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വഴികളെ കുറവ് തീർക്കുന്ന ദൈവം ഈ പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരിക്കൽ കൂടി കരങ്ങൾ തേടി സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലപ്പ എന്നാൽ നിന്റെ കൃപ കർത്താവെ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ച പോലെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അയക്കില്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മോശ പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അയക്കില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ആത്മശക്തിയാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതേ കർത്താവെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ ആത്മാവിൻ്റെ വലിയൊരു പകർച്ചയാകുന്ന ആമയ നിമിഷങ്ങളാകുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദേവദാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മാസത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം ദിവസം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ഹാലരി വർഷം തീരുവാൻ ഇനിയും അനേക ദിവസങ്ങളുണ്ട് കർത്താവെ എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞങ്ങൾ തിരുസന്നിധി എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം സ്വർഗം പൂർണ്ണമായി അതിനെ കർത്താവെ ഹാലരിയ അറ്റ സ്വീകരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ശക്തീകരിക്കണം ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ നൽവരങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കേട്ട ജനത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവദാസന ഇത്രത്തോളം ആത്മാഭിഷേകത്തോടെ നിർത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണ മഹത്വം എടുപ്പാൻ യോഗ്യനായ ദൈവമായിരിക്കൽ സ്തോത്രം സകല പുകഴ്ചയ്ക്കും ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ കർത്ത സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ യാചനയും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേട്ടിരിക്കൽ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം സകലവും കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദയതോന്നി കൃപ തോന്നി കേൾക്കണം നല്ല പരിശുദ്ധ പിതാവേ ആമേൻ 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 അനുഗ്രഹത്തോടെ അടിയാരയോവായെ മനസ്
வாந்தனம் நீந்த காவே மனசலி உடையம் மகோனத பரணே வாந்தனம் நீந்த காமே ஆசிர்வாதம் பிதாவாய் தெய்வத்தின் ஸ்நேகவும் தன்னை புத்திரனும் நம்மளை ரிஷிதாவுமாய் ஈசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசுத்தாத்மாவின் சம்சர்கும் கூட்டாயமையும் இன்னி பகல் காலம் நாம் ஏவரோடு கூடியும் விசேஷால் கேட்ட வஜனத்தோடும் பிரார்த்தி செல்ல விஷயங்களுடைய மேலும் கர்த்தாவாய் ஈசு கிறிஸ்துவின் வரவோளம் நாம் ஏவரோடு கூடியும் இருக்குமாறாகட்டே ஈ பகல் காலம் நமக்கு ஜெயம் தந்த கர்த்தாவின் ஸ்தோத்திரம் செய்யாம் ஹலே லூய்யா ஹலே லூய்யா ஹலே லூய்யா ஆமீன் கர்த்தாவே வரணமே